野球選手だったら野球やるのが自然になっていくんじゃないの、うんそうですねテレビで打席に立ってる父を見ながら、はいうん、あ自分もやりたいなみたいな思いがあって多分小学校3年生4年生ぐらいから中学校3年生ぐらいまで、うん、あの公式野球のクラブチームーで毎年全国とかも行ってるすごい強豪チームだったんで、うんうんまあ、レギュラーではなかったんですけどあそ,、まあ、そんな中でこうやっぱりプロ野球選手の息子って言われるのもちょっとやっぱりプレッシャーで僕が。父を追いかけているのかちゃんと自分の人生を生きているのか分からなくて、はいうん、俺は何のために野球やり始めたんだっけっていうことを悩み始めたらなんか全然頑張れなくなっちゃって、うん、えで野球やめちゃったで中学でやめちゃって、うん、あらやめた時お父さんなんつって言ったの俺は野球やれとは言ってない、うん、だけどお前がやるって言ったことなんで最後まで続けなかったんだって、うん、結果野球はやらずに父親と同じ学校に入って東方高校ってすごい野球の強豪校だよね強豪校にいたんですけど僕は野球部には入らずその高校に行ってで高三の時に野球部が甲子園に出たんですよで僕が中学時代とか戦った仲間とかが甲子園で戦ってるのを見るんですよで僕は俺何やってたんだって思ってなんかもう自分が野球を続けてなかったことをものすごく後悔してもう絶対お芝居ではできないぐらいもうありえない量の涙が試合開始前のサイレン鳴る前にもう止まんなくて友達から「お前大丈夫かなんで泣いてんだ」ってなるぐらい多分その後悔でもう涙止まんなくなってでその時に父親の,その自分がやるって決めたことをなんで最後までやらなかったんだっていう言葉が響いてあ自分がやるって決めたことをやめた時ってものすごく後悔するんだなと思ってだから次挑戦するって決めたことはもう絶対死ぬまで続けようって思ったのがこの俳優のお仕事をはあそうかえー、すごい経験してきたんだねそうっすね、うん、ちょっとね妹さんに聞いてきてるんですよねそうなんです、うん、お父様がどう思っているのか褒める父ではないですが勇気はよくやっている俺にはできないことだからすごいと前にポロッと言っていました今も出ている映画やドラマは必ずチェックしているし映画館に大きく張り出されているポスターを見て大きく名前載ってるねと嬉しそうにしていましたうう、うん、やばいっすねお父さん喜んでくれてるよちょうど今年そのまあ、今年の顔っていうのに選んでもらって自分がより頑張んなきゃいけないなとかすごいいろいろ思った年だったので来ますね本当に褒めない人だったんであの作品のあの芝居はお前が別に芝居がいいわけじゃなくてキャラがハマってるだけだからとかなんかそういう本当に褒めない人なのでなんか嬉しいです。よかったねでもね、はい、ありがとうございます、うん